హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుషులు తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంతా అయితే చాలా 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 బాగున్నాను సో ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి తోటకూర టమాట అది కూడా క్విక్ రెసిపీ అనమాట తొందరగా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఇది ఎంత టేస్టీ ఉంటుందంటే అంత టేస్టీ ఉంటుంది అస్సం టేస్ట్తో ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారు అది చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేసండి నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అసలు అసలు అస్సలు మర్చిపోద్దండి చూస్తుంటేనే ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది కదా నోరు ఊరిపోతుంది కదా టేస్ట్ కూడా అంతే సూపర్గా ఉంటుంది సో ఇది చేయడానికి మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి మన ఛానల్లో చేసేవన్నీ ఈజీ వేలో చేస్తున్నానండి అది కూడా క్విక్ రెసిపీస్ చేస్తున్నాను బ్యాచిలర్స్కి అయినా బిగ్నర్స్కి అయినా యూజ్ అయ్యే విధంగా నేను ప్రతి ఒక్క రెసిపీ చూపిస్తున్నాను సో ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఇంకెప్పుడైతే మనం మన వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది తోటకూర అండి తోటకూరని మామూలుగా మనం ఎలా చుంచేసుకుంటామో మీకు తెలుసు కదా అలా చుంచేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు కూరగాయలు అన్నింటినీ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి వెజిటేబుల్స్ తేగానే అన్నింటినీ బాగా వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఆకూరలలో ఏంటంటే ఇసుక ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ బాగా అంటే బాగా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని ఒకటి జల్లి బుట్టలాగా ఉంటుంది కదా సో దాంట్లో వేసేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టాలి ఎందుకంటే వాటర్ మొత్తం అడిచిపోతుంది అంటే వాటర్ మొత్తం పోతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంకా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఐదు ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒక ఆనియన్ అండ్ అలాగే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి పచ్చి చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను వచ్చేసి ఒక మూడు కట్టలు ఏమో తీసుకున్నానండి తోటకూర సో ఆ తోటకూరకు సరిపోయేంత క్వాంటిటీ అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మూడు మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ ఉంటాయి కదా సో నేను మూడు కట్ చేసుకున్నాను చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఫైన్ చాప్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఉడుకుతుంది కాబట్టి మీరు కొంచెం పులుపు ఎక్కువ తింటారు ట్యాంగీ టేస్ట్ కావాలంటే పుల్లధనం కావాలంటే ఇంకొక రెండు టొమాటోస్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే ప్యాన్ పెట్టానా అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను తర్వాత కొన్ని జీలకర్ర వేశాను అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి వేశాను ఆనియన్ వేశాను అండ్ అలాగే గార్లిక్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేశాను సో వేసేసి మంచిగా వేయించుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసాం కదా అవి అనేది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి అలాగే మొత్తం బ్లాక్గా అయిపోవద్దు ఐ మీన్ మొత్తం మాడిపోవద్దు అలానే మరీ పచ్చిగా ఉండొద్దండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా లైట్ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలి చేంజ్ అయిన వెంటనే ఏం చేయాలంటే ఇందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గార్లిక్ వేసాం కాబట్టి సరిపోతుంది అండ్ కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసేయాలి పసుపు వేసిన తర్వాత ఒక వన్ టు టూ సెకండ్స్ అలా లైట్గా ఫ్రై చేయాలి ఎందుకంటే పచ్చి వాసన పోయి ఎంతుంది కాబట్టి పోయిన తర్వాత మనం ముందే వాష్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర ఉంది కదా ఆ తోటకూర మొత్తం ఇందులో వేయాలి చూడడానికి అండి గిన్నె నిండినట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఒక్క నిమిషం అది కొంచెం వేడి తగలగానే ముడుచుకొని ఇంతే అయిపోతుంది అనమాట గిన్నె నిండు ఉంది కాస్త గిన్నె అడుక్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అలాగా ఒకసారి వేసేసి మంచిగా కలిపేసేయాలి ఇది ఆయిల్లో కొంచెం మగ్గాలండి అండ్ ఇంకో విషయం గుర్తుంచుకోండి తోటకూర అంటే ఆకూరలు ఏవైనా ఫ్రై చేసేటప్పుడు మూత పెట్టకండి మూత పెడితే కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో అందుకే మూత పెట్టొద్దు అండ్ అందులో ఉండే కొన్ని కెమికల్స్ వల్ల కూడా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటారు సో అందుకే అవి ఆవిరి అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అందుకే కర్రీస్ వండేటప్పుడు ఆకుకూరలు మెయిన్లీ ఆకుకూరలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు మూత పెట్టకండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా మంచిగా కలిపేసుకోవాలి ఇట్లా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మంచిగా కలిపేసేయండి ఇలా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కలిపారనుకోండి మన ఒక టూ మినిట్స్లో కర్రీ అనేది మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఈ కర్రీ మొత్తం కావడానికి కరెక్ట్గా థర్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుందండి అంతకన్నా ఎక్కువ పట్టదు ఎందుకంటే టొమాటోస్ మగ్గడానికి టైం తీసుకుంటుంది ఆ కూర గిట్ల తొందరగా ఉడికిపోతుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా గిన్నె నిండు ఉన్నది కాస్త గిన్నె అడుక్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇలా ఉంటుందండి ఆ కూరలు అంటేనే ఇంత ఎంతో కనిపిస్తుంది సో వాడితే చాలా తక్కువగా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలా మంచిగా దగ్గరకు అయిన తర్వాత ఒక టెన్ ఒక మినిమం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా పడుతుందండి దగ్గరికి అయిన తర్వాత ఇంద
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేశాను అనుకోండి ఇలా చూస్తున్నారా ఇలా వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది సో ఈ బయటకు వచ్చిన వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోవాలంటే బయటకు వచ్చిన వాటర్ మొత్తం ఇంకి పోయేదాకా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో ఇది ఎంత సూపర్ ఉంటుందంటే అన్నంలో తింటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి కావాలంటే రొట్టీస్లో కూడా బాగుంటుంది కానీ రైస్లో వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కూర వేసేసుకొని ఒక రెండు చుక్కలు నెయ్యి వేసుకొని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుందండి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాటర్ అనేది మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోయిందండి జస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఏమో ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఇందులో లైట్గా స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి సో స్పైసెస్ అంటే ఏం లేదండి కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి అండ్ కొంచెం మెంతి పొడి అండ్ కొంచెం కారం ఎందుకంటే నేను పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేసాను కాబట్టి కొంచెం కారం వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం సాల్ట్ ఉంటుంది కదా సాల్ట్ కూడా ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలని అంటే ఎక్కువ తక్కువ అయితే వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోవాలి చూస్తున్నారా వాటర్ అనేది మొత్తం ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది కదా సో ఇలా కలిపేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ వదిలేసాము అనుకోండి ఇందులో నుంచి ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో అలా బయటకు వచ్చేదాకా మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట సో ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనకి పప్పు దువ్వ ఉంటుంది కదండి అంటే పప్పు మెదిపేది ఉంటుంది కదా దాంతో ఆకుకూరని మొత్తం ఇప్పుడు మనం కూర దించగానే వేడి పైన మంచిగా రుద్దేయాలండి అలా రుద్దేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి తోటకూర అనేది చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంది లేకపోతే కొంచెం ముదిరిన తోటకూర ఉంటుంది కదా సో అది అనేది అలాగే ఉండి తినడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది పిల్లలు అస్సలు తినలేరు అలాగనక మనం మంచిగా రుద్దేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా స్మూత్గా అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది అండి సో ఏమనుకోకండి నేను మళ్ళీ రెసిపీలో చూపిస్తాను సో అలా మంచిగా పదుపు దువ్వతో మెదిపేసి దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాం అనుకోండి మన ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ తోటకూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో టేక్ కేర్ ఉంటానండి మీకు కనుక ఇంకేమైనా కొత్త రెసిపీస్ కావాలన్నా కొత్త రెమెడీస్ కావాలన్నా నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను షోర్గా చేసి చూపిస్తుంటాను అండ్ ఇప్పటి నుంచి మన రెసిపీస్ చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ బ్లాగింగ్స్ వస్తాయి అన్ని కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట సో అందుకే అనమాట సో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు అస్సలు మర్చిపోకండి బాయ్